Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. So, liebe Freunde, es ist Donnerstagmittag. Es ist jetzt auch sehr unschwer zu erkennen, wo wir uns befinden. Wir wollten Ihnen vorab, bevor wir das Gespräch mit Gideon Grimmel von Pico führen, schon mal ein paar Impressionen bieten, was eigentlich hier in der Messehalle in Dortmund los ist. Sie sehen also Full House. Ich will fast sagen, es hat uns überrascht, dass doch schon so viele Leute da sind. Eher haben wir mehr gedacht am Wochenende. Das ist der Messetag, ja. ja. Vielleicht ist es auch äh, die besondere Messe, es ist die 44. Ich habe ja schon heute früh gesagt, Schnapszahl, eigentlich müsste uns die Messe Dortmund was ausgeben, aber vielleicht machen sie es ja noch. Dahin 44 Messejahre und die Messe ist kein bisschen leise geworden. Ich denke, das freut uns alle, ja. Ja, so, wir sehen jetzt nochmal die Spielecke, wunderschön, wie man die jungen Leute, die Kinder an die Modellbahn ranziehen kann. Und jetzt kommt auch was Besonderes ins Bild gefahren, was wir nachher noch mal besprechen genau. werden. In Gartenbahngröße. So, und zum Schluss steht Pico. Und da sind wir jetzt live drauf, liebe Freunde. Neben mir geht ein Grimmel. Willkommen Hallo. und schön, dass wir bei euch sein dürfen. Und schön, dass du uns die Neuheiten vorstellen möchtest. Freut mich auch. Ja, prima. So, liebe Freunde, dann lasst uns mal anfangen, die Spiele beginnen. Ähm, ja, was hast du als erstes mitgebracht? Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, äh, wie kriegen wir Spannung rein und wir haben gedacht, wir fangen mal ganz klein an und haben leider noch nicht hier, aber zumindest schon mal ganz gut als CAD-Zeichnung, Grafik ansehbar, die E32 in der Baugröße N, Maßstab 1,260. Das ist gerade so eine Größe, die für mich grenzwertig ist, Ein Z wäre dann noch schlimmer für mich, aber in N sowas hinzukriegen, wie schwer ist das? Ähm, es ist sicherlich anspruchsvoll, äh, zumal wir natürlich auch immer irgendwo unsere größeren Modelle im Blick haben und ähm, wir wünschen uns natürlich auch, dass die Kleinen mit denen weitgehend mithalten können oder so gut das eben technisch ja. möglich ist. Ja, ja. So, nun ist es ja eine Cut-Zeichnung, wie man so schön fachdeutsch sagt. Ja. Das Modell ist erstmal nur auf dem Reißbrett oder gibt es da schon... Äh ähm, wir sind jetzt da gerade in der Phase, dass erste Teile greifbar im Prinzip mhm. sind. Ähm, bis uns tatsächlich ein, ein Muster zur Verfügung steht, dass wir dann auch wirklich in einem Rahmen wie einer Messe präsentieren können, gehen noch ein paar Wochen. Also ist das Jahresende ich. vielleicht schon ganz kühn gedacht oder könnte es klappen zum, zum Weihnachtstag? Da bin ich schon optimistisch. Da bin ich optimistisch. Gideon ist optimistisch, liebe Freunde, zu Weihnachten, liebe N-Bahner. Wer also auf diese Lok scharf ist, soll sie auf dem Gartentisch stehen. Also wir wollen da niemanden enttäuschen. Ja, 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 wenn wir, enttäuschen. Werden wir uns sicherlich ja. reinigen. Genau, mit einer zweiten Cut-Zeichnung genau. überraschst du uns genauso, beziehungsweise die Zuschauer, die Baureihe 62. Ja, das ist natürlich sicher äh, als Baureihe unser Highlight dieses Jahr, weil wir sie auch gleich in zwei Baugrößen bringen. Ähm, wir fangen mal mit TT an. Ähm, Im Moment die Zeichnung, das zeigt jetzt unsere Reichsbahnversion. Ja. Ähm, das sind wir schon... Gut weit, also da bin ich auch sehr optimistisch, dass es da bald was gibt, was man dann auch wirklich als Kunde in den Händen halten kann. Ähm, wir haben jetzt hier auch schon tatsächlich ein Muster aus Formteilen. Ja. Ähm, vorhin hatten wir die Reichsbahn, jetzt haben wir die Bundesbahn. Ja. Ähm, und ich denke, die vermittelt schon sehr gut einerseits unseren Stand, andererseits auch das, worauf sich der Kunde freuen darf. Es ist ja für mich und für die Modellbahner sicherlich auch ein Novum dass also zwei Baugrößen gleichzeitig kommen? Nein. Nein. Falsch. Ich habe es geahnt, liebe Freunde. Irgendwas ist immer. Aber okay. Nee, das ist... Äh, aber ich glaube, gerade äh, mit Blick auf die 62, die ja doch irgendwo ähm, ein ganz besonderes Modell ist, mhm. es ist schon schön, dass wir da so präsent sein können. Gleich Nun muss man auch dazu sagen, liebe Freunde, die Baureihe 62 ist ja auch eine ganz besondere Maschine. Sie ist äh, erstens mal nicht in sehr großen Stückzahlen produziert worden damals. 15 Maschinen, genau. Genauso ist es. Und nach dem Kriegsende, man höre und staune, 
sind sieben Maschinen bei der Bundesbahn geblieben und acht Maschinen bei der Reichsbahn. Und bei der Bundesbahn, hattest du gesagt, sind dann wohl ich drei glaube, oder vier noch Ja, es war, es war eine sehr kleine Zahl, die dann tatsächlich nur noch mal betriebsfähig gemacht ja. wurde. Ähm, wir haben jetzt für die Bundesbahn die äh, Lok mit der Ordnungsnummer 002 ins Auge gefasst. Ja. Ähm, und das ist äh, insofern auch ein bisschen was Besonderes, als dass die so einen ganz klaren Nachkriegszustand zeigt. Ja. Die hat vorne noch eine Behelfsrauchkammertür drauf ja, ja. und wird entsprechend beschildert sein. Und ja. das, denke ich, wird also eine ich, schöne Sache. Ich denke mal auch, dass mit dieser Maschine Pico voll ins Schwarze getroffen hat. Denn ich, wir haben es auch jetzt hier schon gemerkt, am ja. Messestand, das Interesse ist sehr groß, auch im TT-Bereich. Das ist wirklich eine Lok, die dann, sagen wir mal so, das Anlagen, den Anlagenbetrieb bereichern wird. Kurioserweise ist ja diese Maschine ja nicht lange im Einsatz mehr gewesen, auch nach dem Krieg, obwohl sie Nein, eine sportstarke genau. Maschine war, obwohl sie eigentlich... Ich denke, äh, bei der Bundesbahn war das natürlich irgendwo dem Status als Splittergattung schon ja. geschildert. Ähm, bei der Reichsbahn lief sie ja auch noch ein bisschen länger. Die hat ja, ja. in einzelnen Exemplaren die Epoche 4 noch erreicht. Ja. Ähm, und was ein schönes Detail ist, die reichsbahn kam kamen ja noch eine Weile sogar bis nach Lübeck. Ja, also genau. im kleinen Grenzverkehr eingesetzt, insofern ja, ja. vielleicht dann auch die Reichsbahn-Version doch noch was für den einen oder anderen bundesbahn -Fan. Möglicherweise ja, weil die Reichsbahn-Version mit den großen Ohren, denke ich mal, so eine schöne, wuchtige Erscheinung ist. Ich habe ein paar Mal gesehen, sehr einmal in Thüringen noch, kann ich mich als Kind erinnern. Äh, aber ich habe mal nachgelesen, sie ist auch in Brandenburg unterwegs, unterwegs gewesen, Frankfurt oder zum genau, Beispiel. Genau, war Auslaufbetriebswerk, ja. Genau. So, liebe Freunde. Berliner Außenring, glaube ich, so ein bisschen Sportwegverkehr. Ja. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Man könnte stundenlang bei der Maschine zuschauen, denke ich mal. Aber als Muster hast du uns Echt? eine ganz tolle Lok mitgebracht. Genau. Ähm, wir bleiben also thematisch im Prinzip erstmal bei der 62 und werden nur ein bisschen größer. Ja. Und, ähm, ich denke, was man jetzt schon ganz gut sehen kann, ist, ähm, weil wir es auch gerade bei der E32 schon hatten, ja. also wir versuchen wirklich von der Detaillierung zwischen den Baugrößen keine großen Unterschiede aufkommen ja. zu lassen. Also ähm, klar, es gibt technische Rahmenbedingungen, die manches nötig machen, aber wir sind da schon ambitioniert und ich denke, das CT-Modell ja. steht dem H0-Modell kaum in irgendetwas wie lange, nach. Wie lange braucht es denn, wenn von der Idee bis zur Serienreife dieser Maschine. Wie viele Jahre Entwicklung wird da, steckt da drin oder ist das jetzt von mir übertrieben? Ähm, Jahre? Nein, das ist schon im Prinzip Jahre. Also von, vom Gedanken bis zum fertigen Modell sind wir da schon im Bereich Jahren. Ja. Nichtsdestotrotz geht das, glaube ich, erstaunlich schnell. Manchmal. <lacht> Aber also, ich, gehe, ich gehe mal davon aus, dass auch diese Lokomotive, wie die Endlokomotive zum Jahresende, möglicherweise auf das H0-Modell darf man sich sicherlich schon früher freuen. Also das kann ich versprechen. Was kann es Schönes geben, liebe <lacht> Freunde? Die Maschinen kommen so wie angekündigt zum Jahresende. Da freuen genau. uns alle drauf. Und da sind, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Spitzen drauf. Ähm, was man hier noch erwähnen könnte, in H0 wird die Maschine auch als Expert Plus Modell kommen. Das heißt, wir haben da dann wieder einen gepulsten Verdampfer ja. drin. Ähm, Getakteten Rauch? oder? Richtig, genau. Ja. Ähm, werden entsprechend dann, das, das Modell ist natürlich werkseitig mit Sound ja. ausgestattet, werden schaltbare digitale Kupplungen dran haben, entsprechende Lichtfunktionen, ja. also das wird sicherlich Wobei, auch sehr schön. Bei getakteten Rauch ist ja mittlerweile langsam Standard. Denn ja, ich, ich finde es trotzdem erwähnenswert, denn es garantiert dann einen gewissen Spielwert auch auf der Anlage. Genau, so ist es, ganz genau so ist es. So, dann hast du uns ein Foto mitgebracht. Ja. Äh, blenden wir gleich mal ein. Ah, nee. Wir wechseln, wir wechseln auf äh, die ganz moderne Traktion. Und, ähm, Ach so, wir wechseln. Genau. Okay. Es ist live, liebe Freunde. Das ist halt so. Und ich komme mit den Karten nicht ganz hinterher. Ja, da sind wir ja eigentlich äh, wie immer bei Pico. So, also, jetzt kommt es kurz modern. Genau. Eine ich Dual. Ich denke, das ist ein weiteres absolutes Highlight ja. äh, im diesjährigen Sortiment. Ähm, ich denke, die Bilder sprechen auch ein Stück weit für sich. Also, wir haben bei der Lok wirklich keine Mühen gescheut. Das ist ein ganz tolles Modell. Ähm, viele Ätzteile, sehr fein detailliert. Ähm, haben auch da ein Expert Plus Modell. Äh, das heißt, wir werden hier erstmalig eine Lok haben, bei der man tatsächlich dann ja. über Digitalfunktionen den Stromabnehmer heben und senken kann. Wir werden auch hier einen Verdampfer drin haben, der dann leistungsabhängig geschaltet ist. Von dem Diesel sozusagen, wenn der Diesel angeht. Ich genau. habe immer gesagt, bei Diesellokomotiven 
man müsste mal äh, etwas schmerzlicheren Dampf erfüllen. Ja, das äh, haben wir schon öfter mal gehört. Das ich glaube, das ist, das ist auch ein schöner Gedanke. <lacht> ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ich kenne bisher auch nur diese relativ hellen Fluide für diese Anwendung. Ja. Ja. Es gibt ja auch so einen, so einen schönen Spruch, wenn es nicht raucht oder äh, wenn es nicht raucht, hat es keine Leistung. Ja. Also insofern denke ich. Das mal, stimmt hier aber nicht. <lacht> hier reicht es ja, wenn der Strom abnimmt. Das ist, ist klar, ja. <lacht> so, diese Lokomotive auch im Entwicklungsstadium, aber ich denke, ich gehe mal davon aus, die ist schon sehr weit fortgeschritten, vielleicht schon eher im Handel. Ähm, also da sind wir jetzt auch im Stadium, man sieht es, das sind alles schon Teile, die ja. weitgehend äh, späteren Fertigungen entsprechen werden. Ähm, also auch da werden wir sicherlich im Herbst schon wirklich was, was zeigen können oder den Leuten noch in die Hand geben können. Mhm. Und, ähm, ja, da werden wir ja auch noch mit einer weiteren Variante dieses Jahr gleich kommen. Also wir haben jetzt hier die 249. Ähm, das ist natürlich schon eine sehr spezifische Maschine für diesen Anwendungsfall der Deutschen Bundesbahn oder ja. der Bahn. Ähm, werden aber auch noch mit einer privaten Maschine ja. der Baureihe 248 kommen. Ja. Unterscheidet sich im Detail alles ziemlich. Also im Original sind es unterschiedliche Motoren. Dementsprechend haben wir mal einen Ad Blue Tank, wo er ja. nötig ist oder da, wo er ja. nicht gebraucht wird, ist ja. auch nicht dann. Also das ist, glaube ich, ein schönes Spielfeld. Wir bleiben im moderneren Bereich. Jetzt kommt das Foto, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch. Ich bin wieder in der richtigen Spur. Sie müssen mir verzeihen, liebe Freunde, aber manchmal ist das so. Genau. Ja. Der Metropolitan ist ja in aller Munde. Ja, zuletzt natürlich leider eher so ein bisschen trauriger Anlass. Die Maschinen was sind oder die sagen, Garnituren. Muss dann immer erst was sterben, bevor schade, die ja. Modellwand in das Modell dann auf die Schiene bringt oder? Leider ja, zumal ich. also da blutet mir auch ganz persönlich das Herz. Ich durfte den Zug eine Weile äh, als Wochenendpendler freitags nutzen und es war schon ein Erlebnis. Ja, weil ich das Why das noch nie verstanden habe oder überhaupt nicht verstanden habe, warum man diesen Zug vom Gleisen oder genommen hat. Also ich habe es nicht verstanden. Ähm, also ich finde es auch wirklich, wirklich bedauerlich. Ähm, wahrscheinlich allerdings auch da rein technische Gründe, dass man sagt, ähm, es sind nur diese zwei Garnituren, wir brauchen einen eigenen Umlaufplan. Aber ja, es aber, ist... Äh, aber zum Glück kümmert sich jetzt Pico drum, für alle Pico-Freunde. Wir springen in die Lücke. Und darüber hinaus <lacht> natürlich für alle anderen Modellbahnfreunde, genau. was dieser Metropolitan auf die Schiene kommt. Und auch da, ähm, denke ich, ist uns eine tolle Umsetzung gelungen. Ja. Passende Lokomotive werden wir natürlich auch dazu haben. Wir werden das Ganze in zwei Sets aufteilen. Das heißt, wir werden ein Set haben mit der Lok, ähm, vier Wagen und dann ergänzend zur vollen siebenteiligen Garnitur drei Wagen das, dazu. Wie ist denn das mit den, mit den Stromsystemen? Also drei Leiter, zwei Leiter. Gibt es die dann auch als AC-Version oder gibt es die nur in DC? Es gibt nur, für Pico gibt es nur eine DC-Version. Okay, alles klar, dass wir das mal geklärt haben. War <lacht> ja auch irgendwo wichtig. So. Ja, Gut. natürlich. Dann geht es ähm, ja, äh, in etwas größere Lokomotiven. Ja. Yeah. Das ähm, sind die Schwergewichte für die, die das Spielzimmer zu gering ist. Die gehen nach draußen in den Garten, oder? Hoffentlich bei jedem Wetter. Oder wie war das früher? Ja, alle Wetter, die Bahn kommt. Das war auch mal so ein Spruch. Aber die Gartenbahn ist ja auch was. Ja. Yeah. Und ein wichtiges Segment auch genau. äh, im Bereich von Pico. Ähm, ein starkes Segment und ähm, wir schauen natürlich auch, dass wir das immer wieder irgendwo mit neuem Leben füllen. Ähm, ist auch ein Segment, was natürlich ganz grundsätzlich ein bisschen einer anderen Philosophie folgt. Ja. Ähm, während im, im Bereich der kleineren Spuren natürlich irgendwo höchste Detailtreue eine ganz große Rolle spielt, haben wir hier immer eine Abwägung zwischen einer möglichst hohen Detailtreue. Also das ist schon sehr Und das wichtig. Das ist ja keine Kunst bei solchen großen Modellen, oder? Ist einfacher, als wenn es kleiner wird, oder? Ähm, ist das falsch gedacht? Von der Detaillierung ist es in manchen Punkten sicherlich einfacher. Aber okay. wir haben natürlich äh, grundsätzlich diese Hürde, dass wir ein schmaleres Gleis haben, als es im Original wäre. Mhm, okay. Und so ist natürlich, was die Gesamtproportionen des Fahrzeugs angeht, äh, immer viel Detailarbeit nötig, dass das auch wirklich super authentisch ausschaut. Was mich außerdem bei den Gartenbahnen so fasziniert mittlerweile, dass wir endlich mal von diesem, ich sag mal, Old-Style weg sind, sondern dass jetzt auch ein bisschen mehr Realismus auch an Fahrzeugen einzieht. Ja. Man findet also das, was man in H0 oder N oder PT findet, auch mittlerweile in der Gartenbahn wieder. Das finde ich das so ist, schön. Das ist richtig. Ähm, die technischen Parameter sind andere. Das macht auch zwar andere Kompromisse nötig. Ja. Ähm, aber 
ich glaube, das haben wir inzwischen auf ein Level gebracht, dass die Kompromisse wirklich kaum auffallen. Und das ist vielleicht auch kann gerade ich, mit Blick auf die Garten. Kann ich unwidersprochen so stehen lassen. Das ist richtig, ja. So. Ja, ähm, ich würde noch ja, ganz was? kurz äh, zu ein paar Details der Lok, was, der Lok was sagen wollen. Denn wir haben hier was, das gab es bei uns noch nie. Wir haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich Dampf, der unten aus den Zylinderventilen austritt. Mm. Und äh, ich habe schon gesagt, die Gartenbahn lädt immer zum Spielen ein. Und das sind solche Features natürlich ein das Highlight. Ist ja, das ist immer ein Highlight. Also ja. Ich glaube, wenn es überall dampft und zischt, wie bei einer richtigen Lok, dann ja. kommt dann schon auch eine gewisse Spiel- und Vorfreude auf bei diesen Maschinen. Genau. Äh, andere Punkte wären jetzt zum Beispiel, man kann das, das seitliche ja. Fenster verschieben, ja. man kann Türen öffnen ähm, und einen ganz besonderen Lokführer haben wir ja auch. Ich wollte es gerade sagen, ähm, ich habe mir das jetzt nicht so getraut, weil ich das so von der Ferne gesehen habe, aber ihr habt ja euren Chef, der alle Loks fahren kann und auch hier diese Richtig, Maschine wir haben, wir haben genau die einzige so. 91, die im Einmannbetrieb genau. gefahren werden darf. Unbezahlbar <lacht> sowas. Ja. An der Stelle erstmal liebe Grüße an Doktor. Ja. Super. So, dann äh, gehen wir nochmal in die H0-Bereich zurück. Ja, ähm, wir haben ja nun immer einen, einen ambitionierten Zeitplan und so haben wir natürlich auch schon einiges äh, für dieses Jahr ausgeliefert. Und da sind auch einige Highlights dabei gewesen, mhm. die einfach ähm, derart spannende Formvarianten sind, dass ich da gerne ein bisschen was zu sagen möchte. Mhm. Und ich glaube, eine der spannendsten Formvarianten, die wir dieses Jahr gebracht haben, ist tatsächlich die E10-477. Und ähm, da haben wir tatsächlich auch eine Variante, die wir wirklich ausschließlich für dieses Modell verwendet haben. Mhm. Ähm, das ist immer so eine Frage der Konstellation mit erhabenem DB-Emblem und äh, Regenrinnen-Kombination mit, mit ähm, Griffstangen. Und äh, dieses, diese Variante haben wir tatsächlich nur für diese spezielle E10477, die natürlich ja. ein Blickfang ist, bei der Bahn bereits ein Blickfang war und sicherlich auf H0-Gleisen auch einer sein wird. Ein wunderschönes Modell, würde ich sagen. Ich denke auch. Ja, eigentlich so vieles, was von Pico kommt, so wunderschön ist. Ja, macht auch Spaß. Ja, es macht Spaß. Das ist richtig. Weitere, äh, weiteres Highlight unter den Auslieferungen äh, ist die E17. Ähm die Baureihe, sagen wir es mal, 219. Ähm, die, nee, die, e die, genau, die E17 erst. Ja. Ähm, da haben wir letztes Jahr ja schon die, das erste Modell gebracht und äh, um auch mal so ein bisschen darzustellen, ähm, wie weit wir das so mit Formvarianten treiben, ähm, haben wir dieses Jahr eine Lok gebracht, die so auf den ersten Blick quasi die Wald- und Wiesen E17 ist. Nichtsdestotrotz äh, einfach gegenüber der Erstauslieferung im Detail sich wahnsinnig ja. unterscheidet. Also völlig anderes Gehäuse. Ähm, im Fahrwerk ganz viel geändert, Lampen, Dachbereich und... Es ist ein unglaublicher Genuss, muss ich mal sagen, diese Lok zu sehen. Und im E-Lok-Bereich ist mir bei Pico ja sowieso immer aufgefallen. Ihr müsst irgendwo einen pantografen fetischisten haben. Die sind ja sowas von hervorragend nachgebildet. Ich glaube, wir haben Leute, die sich das ist ganz grundsätzlich, und da muss ich sagen, weil zähle ich mich gern dazu, für alte E-Loks begeistern ja, können. Das, also ich sag ja, wenn man oben im Dachgarten anfängt, sich dann äh, die ganze Konstruktion ja. anguckt, dann weiter runter den Blick schweifen lässt in den Maschinenraum, die Nachbildung ja. des Maschinenraums, bis runter zum Fahrwerk. Das ist ja ein unglaubliches Kunstwerk. Und da bieten natürlich gerade diese, diese äh, alten Maschinen ein wirklich tolles, ja. tolles Betätigungsfeld. Also das, das geht zwar heute, wie wir beim Vectron gesehen haben, in anderer Form auch. Ähm, die alten haben ja. aber irgendwo auch eher ja, weil, weil bei den besonderen alten, Weil bei den alten, ob das die Dampfloks sind oder ob das die alten e loks sind, da siehst du noch alles, was sich bewegt, was dran ist, das ist greifbar. wie das funktioniert. Bei diesen neuen Glattschlug-Lok, die auch sein müssen, die ja die heutige Bahn verkörpern, ganz klar. Ähm, es ist eine andere Zeit und damit wird auch die Modellbahn Gemeinde gespalten in Jung und Alt. Ja, ich hoffe nicht gespalten, aber ähm, sie verteilt sich ja, ja. und ähm, diese Bereiche sind natürlich irgendwo vielleicht auch mancher Spielbahn auch mit viel Spaß wunderbar ja. zusammenzuführen. Ja klar, ich meine, wenn man auf Bahnhöfen unterwegs ist, es werden Sonderfahrten angeboten, äh, da sieht man schon, dass auch junge Leute bei den alten ja. Dampfloks stehen ja. und begeistert schauen, was da abgeht. Wenn und es so zischt und faucht, das Ding da dasteht, ist unglaublich. Und die moderne Bahn bietet natürlich auch irgendwo ähm, 
sehr unterschiedlichen Fahrzeugpark. Da sind Maschinen im Planeinsatz, die man fast für einen Museumslock halten könnte. Und andererseits Hightech wie unser Dual Vectron, der nun äh, die Welt von Diesel- und Elektroloks irgendwo in einem Maße zusammenführt, wie das bisher auch nicht der Fall war. Es gibt ja auch Hersteller wie Taurus zum Beispiel mit der Tonleiter, das hatte man ja auch oh, mal ja. angefangen. Das ja. fand ich ja auch immer ganz geckig. Ähm, klar, es sind natürlich Loks, die in, die in der heutigen Zeit fahren und auch in die heutige Zeit passen. Irgendwann wird sicherlich die Zeit kommen, wo auch die alten Dampflokmotiven dann nur noch kalt dastehen und im Museum zu bewundern sind. Es wäre sehr schade. Ich glaube, sie können doch viel Faszination der Eisenbahn vermitteln, wenn die Schnauben vor ihm stehen. Und das ist sicherlich für alle Generationen ein Erlebnis. Zumindest ist Pico da auch den besten Weg, denke ich mal, dass also die Modelle, all das, was auch an alten Modellen gebracht werden kann und gebringt, gebracht wird. Vor wir erhalten es in unserem Rahmen, aber wir freuen uns sicherlich auch, wenn die Originale da würde ich sagen, weiter Doktor, einsatzfähig sind. Bleibt tapfer, das machen wir weiter so. <lacht> genau. Ja. 2019 haben wir tatsächlich ähm, jetzt unter den Auslieferungsneuheiten auch noch eine gehabt. Ja. Ähm, da haben wir jetzt einfach mal ins Regal gegriffen, weil wir mal kurz zeigen wollten. Das ist ja nun keine neue Konstruktion. Wir haben die Maschine ja. schon eine Weile im Sortiment, aber ähm, wir arbeiten mit Lackierung und Bedruckung einfach auch daran, diese Sachen kontinuierlich weiterzuentwickeln, sodass wir hier einfach auch einen anderen Dekorationsumfang haben ja. und damit einfach auch diese Modelle nach wie vor im Leben sind. Ich glaube ja auch, dass die 2019 zum Beispiel, so wie wir das gesehen haben, beziehungsweise in der Originallackierung war, da unglaublich viele Anfänger, Anhänger mittlerweile ja, gefunden definitiv. hat. Das erstaunt mich ein bisschen. Der Spitzname U-Boot sagt ja alles, aber sie war nicht die zuverlässigste Maschine. Nein, das muss man mal dazu nein sagen. aber die Formgebung fällt auf. Das ja, kann ich auch nachvollziehen. Sie, sie lehnt sich so ein bisschen an die, an die, an die Babelsberger an. Ja, bisschen, mit, ne? mit den Modernisierungen, die man damals ja, dann ja. in Bukarest eben so gemacht hat, man hat und ja die auch, man zum Teil zurückbauen man musste. Ja erzählt, <lacht> man hat ja auch mal erzählt, dass also bei zehn Maschinen eine mindestens Ersatzteil gewinnen wird. Also ich sag mal so, anfällig war sie, aber mittlerweile ist sie sehr beliebt und äh, im Modellwarenbereich erst Sie hat eine und große Fangemeinde. Das wäre doch mal eine Idee. Wenn einer zehn Loks kauft, dann quatscht die Loks von Pico sind in Ordnung. Da ich muss glaube, das Ersatz kriegen wir auch anders gewinnen. Da muss kein <lacht> Okay. Ja, das waren die Maschinen. Hast ja. du noch was zu bieten? Ähm, ja, wir haben vor zwei Jahren ein Projekt gestartet, äh, das uns ein bisschen Zeit gekostet hat. Und ähm, da wollen wir jetzt auf jeden Fall noch vermelden, dass es fertig ist. Wir haben den Messwagen, den wir bereits für andere Baugrößen hatten, skaliert. Ja. Den gibt es jetzt also auch für die Gartenbahn. Ja. Ähm, das war nur eine Frage der Zeit eigentlich. Ja, sicher. Ja. sicher. Aber es ist natürlich ähm, mit den Digitalfunktionen auch ein anderer Entwicklungsaufwand. Ja. Und, ähm, und hat er die gleichen äh, Features wie der, wie der H0-Wagen? Äh, weitgehend, ja. Also weitgehend. Das, äh, der Wagen ist auch äh, via WLAN erreichbar. Ja. Ähm, grundsätzlich am Display kann man sich aber auch zurückgelegte Strecke, Geschwindigkeit, Neigung, Steigung, derartige Dinge anzeigen also lassen. Also mit den üblichen Apps, wie man das von dem H0-Wagen kennt, genau so genau. verhandeln. Tolle Sache. Dann könnte man ja noch ein N bringen mit dem TT. Mal sehen. <lacht> Wäre dann, wie gesagt, eine logische Ergänzung. Ideen haben wir immer. <lacht> wir können ja mal ein bisschen Ideen geben, weil, wie gesagt, Gerne. ich weiß, es gibt bei Pico ja immer diese, äh, wie heißt es beim Doktor mal genannt, Spinnerstunde, wo also auch Leute schreiben können, was für Modelle gewünscht werden. Und ich glaube, wir sind. einen großen Lostopf oder wie? Ich glaube, wir sind ähm, für die Kunden gut erreichbar. Ja. Und ähm, wir nehmen Zuschriften auch ernst, beschäftigen uns damit und ja. ähm, man kann nicht immer alles selber machen. Insofern freuen wir uns über Ideen natürlich. Also, und da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, liebe Freunde, denn ähm, Pico hat ja auch einen unglaublichen Entwicklungsweg hingelegt. Ähm, wir feiern ja dieses Jahr 75 Jahre Pico. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal das Vergnügen mit dem Doktor einen, oder mit dem Doktor gemeinsam einen Film zu produzieren. Da ging es um die Geschichte von Pico. Und das ist wirklich ein unglaublicher Weg, den dieses Werk zurückgelegt hat, zumindest nach der Wende. Und da gibt es ja auch viele Anekdoten und Geschichtchen. Die eine Geschichte war, als Dr. Wilfer damals nach Sonneberg kam, ging es darum, einen, einen Spielzeughersteller zu kaufen, ich glaube, Polar war es. Mit Polar gibt es auch Polar, eine Historie, ja. Ja. 
und nach Hause gefahren ist er mit Pico. Das muss man erst mal hinkriegen. Ne? Also insofern ähm, hat er ja auch im Interview einiges gesagt, was auch sehr sympathisch war. Und äh, er sagte auch, naja, von der Modellbahn hatte ich keine Ahnung, aber mal sehen, was draus wird. So, wir sehen es heute eigentlich, das Ergebnis. Ich glaube, besser kann man nicht reinwachsen ja. in das Thema, Und oder? Dieser, dieser lange Weg, den er da hingelegt hat, liebe Freunde, denke ich schon, ist nochmal erwähnenswert gewesen. Es gab eine riesengroße Durststrecke und ich habe auch in dem Film gesagt, aus dem grauen Entlein ist ein stolzer Schwan geworden. Das kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, denn damals, in Anfang der 90er Jahre, war es ja so, dass viele auch Pico-treue Kunden auf die Westloks scharf waren, auf die Westwagen, alles das, was es nicht gab. Marktsituation. So, das war natürlich, für den Doktor muss ich sagen, Hut ab, ein ganz, schwieriges, ähm, an, ein ganz schwieriger Anfang eigentlich, äh, da in den Markt einzusteigen. Und das Unglaublichste war, was er mir erzählt hat, war, dass ein Doppelstockwagen, ein Einzelwagen, ihm praktisch zum Durchbruch verholfen hat, denn den gab es auf dem Markt noch nicht. Dieser sogenannte Senftop, der Einzelwagen, der Doppelstockwagen, der in Waggon bei Görlitz hergestellt wurde. Und das war für mich die unglaublichste Geschichte, aber es war so. Der nimmt auch heute noch einen gewissen Stellenwert im Sortiment ja, an, das würde also ich schon so gesagt, sagen. In der Richtung muss man wirklich sagen, es ist ein unglaublicher Weg. 75 Jahre, der größte Teil äh, ja nun äh, in der Neuzeit zurückgelegt. Ja. Pico hat einen unglaublichen Entwicklungsweg zurückgelegt. Pico hat auch, weiß ich vom Doktor, sehr darum gekämpft, äh, äh, an die Spitze der Hersteller vor allen Dingen zu kommen. Und ich glaube auch an den Modellen, was wir heute gesehen haben. Ich denke, genau, gerade ist, ist einfach. Gerade die 2010 eingeführte Expertlinie war da ein Quantensprung und ähm, damit stehen wir heute ja. unter den Modellen wirklich ganz hervorragend da. Und wer die Geschichte nachlesen möchte, ich mache mich gerne für Zeitung Reklame. Ich weiß nicht, ob die, vielleicht, ob die mir vom Verlaggruppe Bahn was dafür zahlen. In äh, Modelleisenbahner im neuen Heft. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, so. Ist auf einer Seite, ich habe mir mal einen, einen kleinen Lesezettel rein. Der Artikel über Pico, hier spricht der Chef. Ich hält's mal hoch. Ist sehr lesenswert, sehr empfehlenswert. Wer den Modelleisenbahner nicht abonniert hat, sollte mal im einschlägigen Fachbuchhandel nachschauen. Wie gesagt, kann ich ihn nur empfehlen. Nun reden wir ja schon die ganze Zeit über 75 Jahre. Ja, 75 Jahre. Es fällt günstig auf ein Toftjahr. Ja, so, da kommen wir natürlich zu dem Highlight dieses, dieses Jahres, genau. zum Tag der offenen Tür. Es war vielleicht auf meinen Kärtchen sogar schon zu ja. sehen. Pico wird 75, ähm, das in einem Jahr, in dem wir einen Tag der offenen Tür haben. Ähm, dementsprechend werden wir die Veranstaltung auch nutzen, dürfen in Sonneberg wieder Sonderzüge empfangen und sicherlich sehr viele Gäste. Wir freuen uns drauf. Es wird ein schönes Rahmenprogramm ja. geben, hoffentlich gutes Wetter. War eigentlich immer war schön, immer. war eigentlich immer Freut schön. Äh, wir können auch den Zuschauern verraten, dass der Tag der offenen Tür natürlich eine etwas sage ich mal, Erweiterung erfahren hat, eben zu dem den Rahmen 75 Jahre Pico gerecht zu werden. War ich das denke, so richtig? Ja, ja. Okay. Also es ist ein bisschen mehr geboten als sonst. Was wollen wir noch nicht ganz verraten, aber da kann sich dann am 22.06. gerne ja. jeder sein Bild machen. Die Infos finden Sie wie immer auf pico.de, auch zum Tag der offenen Tür. Genau. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wir aber auch noch mal schnell einfügen wollen, da gibt es auch den Flagship Store. Richtig. Wir haben lange äh, überlegt, wie man die Modelle in einem wirklich idealen Rahmen präsentieren kann. Und ich denke, das ist uns mit dem Flagship Store gelungen. Der ist auch an dem Tag offen. Sicher. Der ist an dem Tag offen, ja. richtig. Ähm, und wir haben dort einfach eine, eine Vielfalt an Vitrinen und eine Vielfalt an Modellen, die man sich angucken kann, die man käuflich erwerben kann, ähm, die es so wahrscheinlich auch nur bei uns geben kann. Und ähm, insofern, wer in der Region ist, der Abstecher lohnt sich auf jeden Fall. Alles klar. Für jeden Modell. Gut, lieber Gideon, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute hier am Stand von Pico. Wir haben hoffentlich Ihnen viele, viele Neuheiten und Neuigkeiten und auch ein paar Internas ausplaudern können. Wie gesagt, Tag der offenen Tür Pico, brauche ich gar nicht Reklame machen. Ich weiß, das Ding wird wieder voll. Doktor wird wie immer das, Tür, die, das, das Tor aufmachen und dann werden die Massen auf das Gelände strömen. 
Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß an der offenen Tür. Wir bedanken uns, dass wir hier zu Gast sein durften und die Neuheiten vorstellen können. Und wir sind gespannt, was noch alles so kommt, was wir noch gar wir nicht haben wissen. Sicher Ideen. <lacht> Super. Okay. Ganz so, liebe Freunde. Dank. Ja, vielen Dank. So, liebe Freunde, das war's also vom Pico-Stand. Wir wandern weiter am Tag 1 hier in der Messehalle in Dortmund. Denn der nächste Stand ist, glaube ich, Fiesmann. Auch da gibt es sicherlich interessante Neuigkeiten. Also bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.